வணக்கம் வெல்கம் டு ஹைக்யூ ஸ்டடி ஸோ ஹைக்யூ ஸ்டடியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா டிஎன்பிசி குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏ இதோட யூனிட் எயிட் சிலபஸில் உள்ள டாபிக்ஸ் நம்ம சில இது பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூனிட் எயிட்டுங்கிறது வந்து மெயினாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ரிவைஸ்டான சிலபஸில் வந்து நாலாக கொடுத்துருக்காங்க அதோட சப் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எயிட் மெயினாக வந்து தமிழ்நாட்டின் வரலாறு மரபு பண்பாடு மற்றும் சமூக அரசியல் இயக்கங்கள் இதுதான் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க யூனிட் எயிட்டில் ஸோ இதில் சப் ஹீட்டிங்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா தமிழ் சமுதாய வரலாறு அது தொடர்பான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் சங்ககாலம் முதல் இக்காலம் வரையிலான தமிழ் இயக்கிய இலக்கிய வரலாறு இது போக திருக்குறள் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது போக விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு பத்தொன்பது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் சமூக அரசியல் இயக்கங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி ஸோ இது மோஸ்டாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட் எயிட் வந்து இப்போ ரிலீஸ் ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆன தமிழ்நாடு மாடல் கொஸ்டின் பேர் சிலபஸில் என்ன என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸ் அதில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி கொஷின்ஸுமே வந்து இந்த யூனிட் எயிட்டில் இருக்க சப் ஹீட்டிங்ஸில் உள்ள கொஷின்ஸ் ரிலேட்டராக தான் இருக்குது ஸோ இது வேரியஸ் சோர்ஸஸ்லேருந்து எடுத்துருக்காங்க இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த யூனிட் இந்த இந்த பார்ட் மட்டும் எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த பார்ட் மட்டும் கிட்டத்தட்ட இந்த தமிழ் ப தமிழக பண்பாடு ஒரு அறிமுகம் சிந்துவெளி நாகரீகம் தமிழ் இயக்கங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் நெறிகள் தமிழர் கலைகள் திருவிழாக்கள் ஸோ இந்த பார்ட்டுக்கு மட்டும் இந்த டூ டூ சிக்ஸ் இந்த சப்கிட்டிங்ஸ் வந்து லெவன்த் எத்திக்ஸ் புக் இதை ரெஃபர் பண்ணால் கிடைக்கும் மீன்ஸ் இந்த லெவன்த் எத்திக்ஸ் புக் மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகக்கூடாது இது போக வேரியஸ் சோர்ஸஸ் கூட நமக்கு தேவைப்படுது நம்ம இந்த யூனிட் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நான் நாங்கள் இப்போ ஹைக் ஸ்டெடியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லெவன்த் எத்திக்ஸ் புக் எடுக்கிறோம் ப்ளஸ் வந்து வேரியஸ் என்னென்ன சோர்ஸஸ் தேவைப்படுது ஒவ்வொரு சப் டிவிஷன் ஹெட்டிங் போகும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பார்த்து பார்த்து எடுத்து தரோம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லா வீடியோவும் ஃபாலோ பண்ணால் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் மெயினாக வந்து இந்த யூனிட் எயிட்டில் வந்து கான்சன்ட் ஆகிறது வந்து தமிழ் ஹிஸ்ட்ரி தான் ஸோ எங்களோட மற்ற வீடியோஸில் பார்த்தா தெரியும் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஏன்சியன் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறோம் அந்த மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஏன்சியன் ஹிஸ்ட்ரிலே வந்து நாங்கள் தமிழ்நாடோட இம்பாக்ட் வந்து கவர் பண்ணுறோம் இந்த யூனிட் எயிட்டோட இம்பாக்ட் வந்து அதுலேயும் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸ் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு செக்ஷனில் வந்து தமிழ்நாட்டோட இம்பாக்ட் வந்து அதில் இருக்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கான கிளாஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்கேவேஷன் இந்த எக்ஸ்கேவேஷன் வந்து எங்கே இருக்குன்னா இங்கே யூனிட் எயிட்டில் இந்த ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் வந்து நம்ம எங்கேருந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் தமிழ்நாடு புக்ஸ்லேருந்தே வந்து வேறு இடத்துல எடுத்துருக்கலாம் நாங்கள் வந்து எங்கேருந்து எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடோட ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்லேருந்தே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி எக்ஸ்கேவேஷன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக நடந்திருக்கு அந்த எக்ஸ்கேவேஷன் சைட்ஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி டீட்டெயில் நாங்கள் கன்சாலிடேட் பண்ணி தொகுத்து இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸோ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்கேவேஷன் சைட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா குர்க்கை இது எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்னா தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக் நடந்த வருஷம் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ கொர்க்கை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தூத்துக்குடி தாலுக்காவில் இருக்கிறது ஸ்ரீவைகுந்தம் அப்படிங்கிற தாலுக்காவில் தூத்துக்குடியில் இருக்கிற டிஸ் வில்லேஜ் இது ஸோ இந்த இது வந்து எங்கே எங்கே இந்த எக்ஸ்கேவேஷன் வந்து எந்த ரிவர் சைட் நடந்திருக்கு அப்படின்னா அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் த தாமிரபரணி ரிவர் சைடில் நடந்திருக்கு இந்த சைட்ல வந்து சங்கம் தமிழ் லிட்ரேச்சர் தமிழ் சங்கம் லிட்ரேச்சர் பார்க்க போனீங்க அப்படின்னா இது எந்த எந்த பீரியட குறிக்குது அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி டு டூ ஹண்ட்ரட் ஏடி இந்த பீரியட்ல இருந்து வந்து சங்கம் சங்கம் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இந்த இந்த வருஷத்தை சேர்ந்த நிறைய தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் வந்து இந்த கொற்கைங்கிற இடத்துல வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த வந்து எங்க மெயினா வந்து என்னென்ன பாக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸிபிஷன் ஸ்ட்ரக்சர் வித் நைன் கோர்சஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ் இன் சிக்ஸ் ரோஸ் இது வந்து க எடுத்திருக்காங்க ஒரு எழுவத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் வந்து இது எடுத்திருக்கிறாங்க இங்கே இது போக இந்த கண்டுபிடிச்ச மற்ற பாட் ஷர்ட்ஸ் பாட் ஷர்ட்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை பானை துகள்கள் மண் மட்பாண்டங்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதோட துகள்கள் தான் இது எந்த பீரியட் மாதிரி சொன்னோம் இல்லையா அந்த சங்கம் ஏஜ் எந்த பீரியட்னு சொன்னோம் இல்லையா இது அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி டு டூ ஹண்ட்ரட் சிஇன்னு சொல்கிறாங்க இதை தான் வந்து சங்கம் ஏஜ்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இது யாரால் நகர்த்தப்பட்டது அப்படின்னா கார்கோல் சாம்பிள்ஸ் ஆர் கலெக்டட் விச்
அடுத்து வாசவ சமுதிரம் இந்த வாசவ சமுதிரம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கோஸ்டல் வில்லேஜ் எங்கன்னா காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்துருக்கு மாமல்லபுரத்துலேருந்து ஒரு பதினோரு மைல் தூரத்தில் இந்த இந்த ஏரியா இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா கோணிக்கல் ஜா ஒரு ஜாடி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஆம்ஃபோரே ஆம்ஃபோரேனா வந்து அதுவும் கிட்டத்தட்ட குடுவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதான் ஆம்ஃபோரே இதெல்லாம் வந்து எந்த காலத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சென்ச்சுரி சி இந்த காலத்தை சேர்ந்தது இது போக ரெண்டு ரிங் வெல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இங்கே மெயினாக கண்டுபிடிச்ச எக்ஸ்கேவேஷன்ஸ் வந்து இங்கே வாசக சமுதிரத்தில் அடுத்து என்னென்னா ஆனைமலை ஆனைமலை வந்து எங்கன்னா கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ஒரு ரோட் போடுறப்போ எங்கன்னா பரம்பிக்குளம்லேருந்து ஆலியார் இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த ரோட் போடுறப்போ டால்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த டால்மன் அப்படிங்கிறது முன்னாடியே ஒரு இன்னொரு கிளாஸஸில் வந்து பார்த்துருப்போம் ஏன்சியன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் பரியல்ஸ் அதாவது அந்த காலத்தில் வந்து எப்படிலாம் வந்து மனிதர்கள் வந்து புதைக்கப்பட்டாங்க இறந்த மனிதர்கள் வந்து எப்படி புதைக்கப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறது அந்த பரியல் சைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இதில் ஒன்றாவது டைப் வந்து டால்மன் இந்த டால்மன் வந்து அந்த மீன்ஸ் ஒன்றா அந்த மாதிரி டால்மன் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஆனைமொழி டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸோ அந்த டால்மனில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த காலத்தில் வந்து இந்த டால்மனில் வந்து இறந்தவர்களை வந்து அவங்களுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ண பொருளையோ இல்லை அவங்களுக்கு பிடித்தமான பொருளையோ போட்டு புதைக்கிற வழக்கம் இருந்திருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பொருள் தான் வந்து இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க என்னென்னா ஒரு ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் அயன் பாயிண்ட் அது அது வந்து ஒரு நைஃபாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்கேஷன் வந்து நிறைய இதை வந்து விளக்கி காட்டுது எது அப்படின்னா மெகாலித்திக் பீரியடில் எப்படிலாம் வந்து புதைச்சிருப்பாங்க மனிதர்களை எதை என்னென்னலாம் வச்சு புதைச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த எஸ்கேஷன்லேருந்து தெரிய வருது ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பேட்டர்ன் வந்து ஃபாலோ ஆகிருக்கும் எல்லா இதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது எந்த டிஸ்ட்ரிக் மீன்ஸ் எந்த டிஸ்ட்ரிக் அப்புறம் வந்து எந்த தாலுக்கா அப்படிங்கிறது இருக்கும் மோஸ்ட்லி அப்புறம் அங்கே கண்டுபிடிச்சது என்னங்கிறது இருக்கும் அந்த கண்டுபிடிச்சதுனால என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன என்ன ஒரு ஃபைனலாக ஒரு ரிசல்ட் கொண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரி டீட்டெயில் இந்த மாதிரி டீட்டெயில் தான் இந்த மாதிரி ஆர்டரில் தான் வந்து நாங்கள் இங்கே ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அடுத்து என்னென்னா பல்லவ மேடு பல்லவ மேடுங்கிறது காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது ஸோ பேரை பார்த்தோன்னே தெரியும் இது வந்து பல்லவாசோட ஆட்சி காலத்தில் வந்து இருந்த ஊர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முடிவுக்கு வரலாம் ஸோ இந்த ரிவியூவில் என்னென்ன எக்ஸ்கேஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னா த்ரீ பீரியட்ஸ் ஆஃப் ஆக்குபேஷன் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த ஃபைண்டிங்ஸ் மோஸ்ட்டாக என்னென்னா பல்லவார் ரூல்ஸ் நைன்த் சென்ச்சுரியில் இருந்த பல்லவர்களோட ஆட்சி காலத்தை தான் வந்து மெயினாக வந்து இந்த எக்ஸ்கேஷன்ஸ் வந்து வெளிக்கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து என்னென்னா கரூர் கரூர் வந்து எங்கே இருக்குன்னா திருச்சியிலேருந்து ஒரு எழுபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த மெயினாக இங்கே நடந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிவியல்ஸ் மூலம் என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா கரூர் வந்து ஒரு மெயின் ட்ரேட் சென்டராக இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில் அப்படின்னு தெரிய வருது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அங்கே கண்டுபிடிச்ச பொருள்கள்லாம் வந்து ரோமன் ஆம்ஃபோரே அதாவது ரோ ஆம்ஃபோரேங்கிறது ஜாலின்னு சொன்ன இல்லையா ரோமன் ஆம்ஃபோரே இது வந்து ரோலட்டட் வேறுனா அது ஒரு குடுவை மெடிடேரியன் ரீஜன் அப்படின்னா அந்த ஸ்பெயின் ரோம் அந்த சைடில் தான் வந்து இந்த மெடிடேரியன் ஒரிஜின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இது இதை வச்சு கரூர் வந்து ஒரு ட்ரேட் சென்டராக மிகப்பெரிய ஒரு வணிக தளமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இங்கே நடந்தது வந்து நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ டு செவன்டி நைன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் டு நைன்டி ஃபைவ் ரெண்டு ஸ்டேஜஸில் வந்து நடந்திருக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பனையங்குளம் இது எங்கன்னா தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்திருக்கு ஸோ எங்கே கரெக்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்பாரப்பட்டி அண்ட் பாலக்கோடு இது நடுவில் இருந்திருக்கு இந்த எக்ஸ்கேஷன் வந்து ஒரு மவுன் மவுனாக வந்து ஒரு குண்டு மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இங்கே மெயினாக கண்டுபிடிச்சது மீன்ஸ் இதோட அவுட் கம் என்ன அப்படின்னா கண்டினியூஸ் ஆக்குபேஷன் ஆஃப் த சைட் ஃப்ரம் த தேர்ட் சென்ச்சுரி டு தேர்ட்டீன் சென்ச்சுரி நிறையா பொருள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த பொருளோட டேட்டட் டேட்ஸ் மீன்ஸ் அந்த அந்த டேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா இந்த எந்த வருஷம் சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டேட் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட தேர்ட் சென்ச்சுரிலேருந்து அந்த இடம் வந்து ஆக்குபைலே இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்து பொழுவம்பட்டி கோயம்புத்தூர் இந்த பொழுவம்பட்டி வந்து கோயம்புத்தூர் தாலுக்கா கோயம்புத்தூர் தாலுக்குள்ள இருக்குது இதுல என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா மீன்ஸ் இந்த இது எங்க இருக்குது அப்படின்னா நொய்யலாறு நொய்யலாறுங்கிறது காவேரியோட ஒன் ஆஃப் த ட்ரிபியூட்டரி ரிவர் ஸோ இந்த இதுல என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல
அடுத்து என்னென்னா தொண்டி இந்த தொண்டிங்கிறது வந்து ராமநாதபுரத்தில் இருக்குது இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் எங்கேனா திருவாடலேருந்து இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது இது வந்து ஒரு போர் டவுன் சங்கம் ஏஜில் ஒரு போர் டவுனாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது எங்கன்னா தொண்டி அம்மன்கிற தொண்டி அம்மன் கோயில் பக்கத்தில் நடந்தது வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது ஆ இப்போ என்னென்னா கங்கை கொண்ட சோழபுரம் இது நடந்த இயர் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி டூ எயிட்டி ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் டூ எயிட்டி செவன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டு டூ தௌசண்ட் நைன் ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் ஆகி வந்து நடந்திருக்கு ஸோ இந்த இயர் வரிசையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்லைடில் வந்து ஒரு இயர் சொல்லியிருப்போம் அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மிச்ச அந்த ஆர்டரில் தான் வந்து நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் எக்யூவேஷன் ஆர்டரில் தான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கங்கை கொண்ட சோழபுரம் வந்து ஒரு செகண்டரி கேபிட்டலாக இருந்திருக்கு யாருக்குனா சோழர்களுக்கு வந்து இருந்திருக்கு இப்போ ஃபோர்டிஃபிகேஷன் அதாவது கோட்டை அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக இருந்திருக்கு ஒன்று இன்னர் சர்க்கிள் ஒன்று அவுட்டர் சர்க்கிளாக இருந்திருக்கு இது போக இங்கே வந்து வேற என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருங்க அப்படின்னா சைனீஸ் ஒரிஜின் அதாவது சிலடான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சிலடான் அப்படின்னா இளம்பச்சை நிறத்தில் உள்ள ஒரு குடுவை ஒரு ஜாடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து சை ச சீன ஜாடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது கண்டுபிடிச்சதுனால சோலா கிங்டமும் சைனீஸ்க்கும் நடுவில் இருக்க ட்ரேட் வந்து வெளிக்கொண்டு வராங்க அடுத்து என்னென்னா கண்ணனூர் கண்ணனூர் வந்து திருச்சிராப்பள்ளி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது நடந்த வருஷம் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி டூ டு நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ இதில் வந்து யாருன்னா ஹோசாலியா கிங்ஸுக்கு வந்து கேபிட்டலாக இருந்திருக்கு இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா சமயபுரம் அப்படின்ட்டு திருச்சி பக்கத்தில் அதுதான் வந்து கண்ணனூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து நடந்த எக்ஸ்கவேஷன் வந்து எதுக்கு நடந்துச்சு அப்படின்னா டு ட்ரேஸ் த ஓல்டு பேசஸ் அதாவது ஒரு ஒரு வாய்க்கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அதை வந்து ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு போனப்போ இந்த எக்ஸ்கவேஷன் வந்து நடந்திருக்கு என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்க அப்படின்னா அதே மாதிரி சைனீஸ் லேட் ஆன் வேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதாவது சீன இளம்பச்சை நிறத்தில் உள்ள ஒரு குடுவையை தான் வந்து சைனீஸ் லேடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எந்த இயரை வந்து டேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தேர்ட்டின் டு ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரியை வந்து டேட் பண்ணுறாங்க அடுத்து உள்ளது என்னென்னா குருமன்மேடு தஞ்சாவூரில் இருக்குது ஸோ தஞ்சாவூர் பிக் டெம்பிள்லேருந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் கோயிலேருந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறது இந்த குருமன்மேடு ஸோ இந்த குருமன்மேடு வந்து இது இந்த இம்பீரியல் சோழாஸ் அதாவது சோழாஸே வந்து மூணு மூணு விதமாக வந்து சொல்லலாம் இல்லையா முன்னாடி சங்ககால சோழர்கள் இடைக்கால சோ சோழர்கள் பிற்கால சோழர்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி முன்னாடி அந்த காலத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து சங்ககால சோழர்களோட கேபிட்டலாக வந்து இது இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எக்ஸ்கவேஷன் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருங்க அப்படின்னா டைல்ஸ் பிக் பிரிக்ஸ் அப்புறம் வந்து டெரகோட்டா லேப் டெரகோட்டானா மண் மண்ணால் செய்யப்படுற சில க கலைநயம் மிக்க பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதான் டெரகோட்டான்னு சொல்கிறது அடுத்து பழையறை எந்த இது எந்த ஊரில் இருக்குன்னா தஞ்சாவூரில் இருக்குது ஸோ இது வந்து என்னென்னா மிடைவல் சோழர் நான் சொன்னேன் இல்லையா இடைக்கால சோழர்கள் சொன்னேன் இல்லையா அந்த இடைக்கால சோழர்களோட செகண்டரி கேபிட்டலாக வந்து இது இருந்திருக்கு ஸோ இங்கே என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாங்கனா மெகாலித்திக் ஏர்ன் பெரியூஸ் அதாவது மெகாலித்திக் இந்த காலத்தை சேர்ந்த ஏர்ன் ஏர்ன் பெரியூஸ்னால் வந்து மிகப்பெரிய ஜாடியில் வந்து இறந்த மனிதர்களை வந்து போட்டு புதைக்கிற வழக்கம் அதுதான் வந்து ஏர்ன் பெரியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது போக டெர்கோட்டா லேம்ஸ் அதாவது மண் மண்ணால் செய்யப்பட்ட ஒரு விளக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அடுத்து அழகன் குளம் இது வந்து ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது இங்கே கண்டுபிடிச்ச பொருள்கள்லாம் வந்து மெடிடேனியன் ரீஜனை சேர்ந்த பொருட்களாக இருந்திருக்கு மீன்ஸ் பாட் ஷர்ட்ஸ்னால் வந்து பானை துகள்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் மெடிடேனியன் ரீஜனை சேர்ந்த பா பானை துகள்கள் நிறையா கிடச்சிருக்கு ஸோ இதை வச்சு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஒரு போர்ட்டாக ஒரு ஹார்பர் மாதிரி விறங்கி இருக்கலாம் அந்த காலத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஏன்னா வந்து இது இது வந்து ஒரு சீஷோர் ஏரியாவில் வந்து இருந்திருக்கு ஸோ என்ன மெயினாக கண்டுபிடிச்சது வந்து த்ரீ ரோமன் காயின்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ரோமன் காயின்ஸில் யார் இருக்கா அப்படின்னா ரோமன் எம்பரர் வேலண்டைன் டூ அவர் எந்த காலத்தை ஆட்சி பண்ணியிருக்காரு ரோமன் சிட்டியில் அப்படின்னா த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் சிஇ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது போக பூம்புகாரில் வந்து நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கோஷனோகிராஃபி வந்து இன்வால்வ் ஆகி பூம்புகாரில் வந்து சில ஆர்கியாலஜிக்கல் ஃபைண்டிங்ஸ்லாம் வந்து நடத்தியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து திருக்கோவிலூர் திருக்கோவிலூர் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது இயர் வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூ நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ இந்த மெயினாக சிக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது கேபிட்டல் ஆஃப் மலையமான் சீஃப் டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சங்கம் ஏஜ் சங்க காலத்தில் இருந்த மலையமான் அப்படி
இந்த கொடுமணல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பதிற்று பத்து ஒரு நம்மளோட ஏன்சிங் ஹிஸ்டரி கிளாஸ் பார்த்து தெரியும் இந்த கொடுமலை பத்தி டீட்டெயிலாக நம்ம சொல்லியிருப்போம் பதிற்று பத்தில் வந்து இந்த கொடுமணல் வந்து ஒரு வேரியஸ் ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் வந்து கிடைக்கிறோம் அதாவது விலை மதிப்பு இல்லாத ஒரு நிறையா மாணிக்கங்கள் முத்து வைரங்கள் இந்த மாதிரி கற்கள் வந்து கிடைக்கிற இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கொடுமணல் பத் இந்த கொடுமணலில் வந்து எக்ஸ்கவேஷன் நடந்ததில் மெகாலித்திக் சைன் சர்க்கிள் திஸ் சைட் வாஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்கவேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிரேவ் குட்ஸ் கிரேவ் குட்ஸ்னா நம்ம முடி சொன்ன மாதிரி இறந்த மனிதர்களை வந்து புதைக்கும் போது அவங்களுக்கு தேவையான அவங்க யூஸ் பண்ண பொருட்கள் இல்லை வந்து அவங்க விரும்புகிற பொருட்கள்லாம் போட்டு புதைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து இந்த கிரேவ் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா செவன் எயிட்டி டூ பேர்ட்ஸ் அதாவது முத்து மாணிக்கம் சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு வைகல் ஆஃப் பீட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே முக்கியமாக நடந்தது கொடுமணலில் அப்புறம் சேந்தமங்கலம் சேந்தமங்கலம் பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே யார் அதோட கேபிட்டல் யார் அப்படின்னா யாரோட கேபிட்டலாக இருந்துருக்கலாம்னா வந்து கடாவா சீஃப்ஸோட கேபிட்டலாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து கண்டுபிடிச்சதில் வந்து முத்திரை பொறிச்சிருக்காங்க என்ன முத்திரைனா டூ ஃபிஷ்ஷஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் அப்படின்னு சொன்னோடனே இது வந்து மேபி இது பாண்டியா கிங்கை வந்து சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ரோலட்டட் வேர் அப்படின்னா இதுவும் வந்து ஒரு குடுவை வகையை சேர்ந்தது தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இங்கே கண்டுபிடிச்ச எஸ்க தொல்லியல் பொருட்கள் அடுத்து படவேடு படவேடு எங்கே இருக்குன்னா திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது இங்கே எக்ஸ்கவேஷன் நடந்த ஆண்டு வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூ நைன்டீன் நைன்ட்டி த்ரீ இந்த படவேடு வந்து யாரோட கேபிட்டல் அப்படின்னா சம்பு வாரியா கிங்ஸோட கேபிட்டலாக இருந்திருக்கு நைன்டீன் நைன்டி டூ நைன்டீன் நைன்ட்டி த்ரீயில் வந்து ரெண்டு சைட்ஸ் அதாவது வேட்டகிரி பாளையம் அண்ட் கோட்டகரை மேடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே நடந்திருக்கு இங்கே வந்து இதே மாதிரி இந்த சென்ச்சுரி தேர்ட்டீன்த் அண்ட் ஃபோர்டீன் சென்ச்சுரியில் வந்து நடந்த எக்ஸ்கவேஷன் மீன்ஸ் அந்த அந்த பீரியட்லேயே வந்து ஒரு சேனலைஸ்டாக வாட்டரை வந்து இரிகேஷன் பர்பஸ்க்காகவோ இல்லை குடி தண்ணீர் பா பாசனத்துக்காகவோ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க அடுத்து பூம்புகார் பூம்புகார் வந்து எங்கன்னா நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது இது வந்து ஒரு கோஸ்டல் ஏரியா இந்த கோஸ்டல் ஏரியா இங்கே கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு ரெண்டு வால்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டூ பிரிக் வால்ஸ் ரன்னிங் நார்த் ஈஸ்ட் அண்ட் சவுத் வெஸ்ட் இதை வச்சு அந்த கோஸ்டல் ஏரியாவில் கண்டுபிடிச்ச இதை வச்சு எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு வார்ஃப் வார்ஃப்னா என்னென்னா துறைமுகம் இது வந்து ஒரு ஹார்பர் துறைமுக நகரமா விளங்கியிருக்கும் சோழர்கள் சங்ககால சோழர்கள் காலத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க அடுத்து என்ன மளிகை மேடு இந்த மளிகை மேடு வந்து கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து இங்கே இங்கே நடந்த எக்ஸ்கவேஷன் மூலியமா என்ன ஃபைனலாக ஒரு ரிசல்ட் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா த்ரீ கல்ச்சரல் சீக்வன்சஸ் அதாவது மூணு விதமான கல்ச்சரல் வந்து இங்கே ரிவியல் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராங்க அதோட இல்லாமல் இந்த ஹாபிடேஷன் இங்கே இந்த இங்கே இருக்கிற அந்த பூர்வீகம் சொல்கிறோம் இல்லையா அது எந்த காலத்தில் எந்த காலம் சேர்ந்தது அப்படின்னா முந்நூறு பிசிலேருந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிஇ வரைக்கும் இங்கே இருந்த குடிமக்கள் வந்து இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து தேரு வேலி இது டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக் நடந்த எக்ஸ்கவேஷன் நடந்த ஏர் வந்து நைன்டீன் நைன்டி டூ நைன்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ இந்த எக்ஸ்கவேஷனில் வந்து நிறையா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இங்கே லிஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்கு எல்லாமே பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் கோர்ஸ் ரெட் வேர் பாட்டரிஸ் ரோமன் ரவுலட்டட் வேர் இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இங்கே கண்டுபிடிச்ச சில பொருட்களில் வந்து தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் விஷயம் என்ன அப்படின்னா கொற்றன் சாத்தன் இந்த மாதிரி நேம்ஸ்லாம் வந்து அதில் பொறிக்கப்பட்டதை வந்து ரிவியல் பண்ணுறாங்க இந்த எக்ஸ்கவேஷனில் அடுத்து மாங்குடி மாங்குடி எங்கே இருக்குன்னா திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது ஸோ நடந்த எக்ஸ்கவேஷன் நடந்த ஏர் வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ டூ தௌசண்ட் டூ சங்கரன் கோயில் தாலுக்கா ஆஃப் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது ஸோ இங்கேயுமே வந்து ரோமர்களை சேர்ந்த நிறையா பாட்டரி ப்ளஸ் அவங்க அந்த ஒரு ட்ரேட் நடந்திருக்கு ரோமானியர்களோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எக்ஸ்கவேஷன் மூலிமா கொண்டு வராங்க இங்கே இந்த எக்ஸ்கவேஷனில் வந்து ரெண்டு கல்ச்சரல் பீரியட் என்னென்னா மைக்ரோலித்திக் பீரியட் அண்ட் இயர்லி ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் இந்த ரெண்டு பீரியடை சேர்ந்த நிறையா பொருட்கள் வந்து இங்கே கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதே மாதிரி பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் பீஸ் ஆஃப் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் வந்து இங்கே இன்ஸ்கிரிப்ட் ஆகிருக்கு ஸோ என்ன சில ஒரு ஒரு பிராமி வரிகள் மட்டும் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா குருமங்கல அதன்யா யானை போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கிறதா வந்து எழுதியிருக்காங்க அடுத்து என்னென்னா பேர
டீடைல் உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கு பட் ஆனா வந்து பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ்ல அங்கங்க இருக்கும் சோ நாங்க எல்லாத்தையும் இங்க கன்சல்டேட் பண்ணி இங்க ஒரே ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து போட்டு தந்துட்டு இருக்கோம் இந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு எங்க கிடைக்கும் அப்படினா www.hikustreet.com ல போய் இந்த நோட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் வீடியோ கண்டிப்பா பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்